क्लास सेवन साइंस आई एम आर एस प्रसाद सर टूडे योर चैप्टर एटीन दैट इज द मोमेंट एंड लोको मोशन इन द लिविंग ऑर्गेनिज क्वेश्चन आंसर लेट अस स्टार्ट व्हाट विल बीन योर चैप्टर सो दैट इज द चैप्टर एटीन मोमेंट एंड लोको मोशन इन लिविंग ऑर्गेनिज सो यहां देखते हैं पहले क्या है? ये आपको प्लांट को दिखाया हुआ सीड्स को दिखाया हुआ रूट्स दिखाई हुई है और ऊपर से प्लांट ग्रो कर रहा है तो अपर पार्ट ऑफ द लीव्स वगैरह जो है ये ऑलवेज अपवर्ड्स जो ग्रो करती हैं सन साइड करती हैं लेकिन जो रूट्स हैं ये हमेशा डाउनवर्ड्स में यानी टूवर्ड्स द अर्थ साइड मोशन करते हैं इसका तो ये ऐसा दिया है इसको कहते हैं जियोट्रोप रिज्म एंड फोटो रिज्म इसमें भी देखो इसको बैंड कर दिया गया तब भी प्लांट अपर पार्ट जो है अपवर्ड ही ग्रो कर रहा है देखो मुड़ करके बैंड होकर के अपवर्ड ग्रो कर रहा है लेकिन रूट्स को जहां से देखो तो रूट्स जो है टूवर्ड्स द अर्थ हो गई हैं ये अर्थ की तरफ मूव कर गई हैं तो ये ध्यान रखना हमेशा कि रूट्स जो होते हैं वो डाउनवर्ड्स टूवर्ड्स द अर्थ रहते हैं अधिकतर और ये ऊपर की लीव्स वगैरह जो होती है ये ऑलवेज अपवर्ड होती है टूवर्ड्स द सन नेक्स्ट है इसी को फिर और दिखाया आपने ये जर्मिनेटेड सीट्स यहाँ पे दिखा रखे इन्होंने ये स्टेनर में जो है इसको टांग दिया गया है और सीड्स को दिखा रहे हैं तो प्लांट्स का जो अपर पार्ट से ऊपर जा रहे रूट सारे डाउनवर्ड से निकल जाते हैं तो इसको बोलते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोट्रोपिज्म अब यहाँ पे देखिए जो ठंडे इलाकों में रहती हैं तो ये क्या करते हैं ये अपने को ऊपर ले जाने के लिए ये ट्रेंडल्स का यूज करती है पकड़ करके इनके सहारे चल जाते हैं दैट इज कॉल्ड एज थीगोमोट्रोपिज्म यहाँ पर ये पैरामीशियम है पैरामीशियम जो है ये प्लीगियम से मोशन करने की कोशिश करता है और इसके बाद ये युगलिना है युगलिना के पास क्या होता है क्लिया होता है जिसकी वजह से ये मोशन करती है और अमीबा है अमीबा के पास क्या होता है सीडोपोडिया होता है जिसकी हेल्प से ये मोशन करता है आ जाइए अर्थवम की तरफ अर्थवम का जो लोको मोशन इन द अर्थवम है क्या होता है ये ये पोस्टीरियर होता है एंड ब्लैक होता है यहाँ पे देखो ये एंटीरियर होता है जो कि एंड फ्रंट होता है और इस तरह से पहले ये इधर की ओर ग्रो करता है इधर की तरफ और ये देखो ये साइड्स में होना चालू होता है और नंबर टू पे यहाँ ग्रो हो जाता है नंबर थ्री पे ये इधर आ जाता है देखो नंबर फोर पे बिल्कुल साइड में हो जाता है तो ये इस तरह से आपको देखना है पहले ये चीज इधर रहती है फिर ये इधर होती है यहां से फिर यहाँ मूवमेंट चालू हो जाता है फिर ये पूरा का पूरा पीछे की ओर होकर के ये पीछे की ओर होता है इस जगह आ जाता है फिर ये एकदम लास्ट में रहता है और ये आगे की तरफ मूव कर जाता है तो दैट इज द मोशन इन लोको मोशन इन अर्थ वम सो नाउ फेसिस सो लोको मोशन इन फेसिस इट इज ड्यू टू दिस टेल्स एंड द सेप ऑफ दिस वन देखो ये इधर थे इधर से मूव कर रहा है ये फिर इधर मूव हो गई फिर ये इधर मूव हो गई है और ये टेल्स भी उसी के अकॉर्डिंग मोशन लेती है चलिए आगे देखते हैं विंग्स में है फ्लाइंग प्रोसेस इन बर्ड्स तो ये विंग्स जो है मूविंग डाउनवर्ड्स और ये विंग्स मूविंग अपवर्ड यहाँ देखिए पहले अपवर्ड से डाउनवर्ड्स को मोशन चालू करते हैं ये ये डाउन अपवर्ड में कर रखे हैं ये डाउनवर्ड और डाउन होता है और डाउन हो जाता है फिर और डाउन फिर और डाउन फिर ये अपवर्ड चालू होते हैं ये इस तरह से बर्ड्स मोशन अपना करती हैं। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे वेरियस पार्ट्स ऑफ अ प्लांट सोर्स मोशन ड्यू टू एक्सटर्नल स्टिमुलेशन द रूट इज अटैच बाय ग्रेविटी टुवर्ड्स द अर्थ एंड दिस इज कॉल्ड जियोटोप्रिज्म। जियोटोप्रिज्म बोलते हैं इसको द रूट इज ऑल्सो अट्रेक्टेड टुवर्ड्स वाटर एंड दिस इज कॉल्ड हाइड्रो This is stem. The stem moves towards the light due to photoprism. Photoprism है. The leaves of touch me not plant close on being touch, and this is called seismonetry. Organism travels from one place to another, and this is called locomotion. लोकोमोशन इन द अर्थवर्म इज ड्यू टू द कंट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स द लोकोमोशन ऑफ फ्लाइज एंड मॉस्किटो टेक पार्ट ड्यू टू द मसल्स अटैच टू दर विंग्स स्नेक्स क्राउस विद द हेल्प ऑफ देयर बैकबोन एंड मसल्स 
बर्ड्स फ्लाई विद देयर विंग्स देयर विंग्स मसल्स आर स्ट्रॉन्ग एंड स्पेशली डिजाइन फॉर फ्लाइंग आवर बॉडी हैज वेल डेवलप्ड मस्कुलर एंड स्केल्टन सिस्टम फॉर लोकोमोशन now come to the fill in the blanks what is in fill in the blanks so first i compare to a country there is more diversity so you can write here diversity found in the earth environment now second in comparison to a normal environment less less organism are found in desert and cold regions c parts have many long chains you can write here chains are found in ocean now these some animals do not have a drink water because they get sufficient water from food you can write here from food now fill in the blanks once again the three essential requirement of life are which one hai first one is food hai second one is water and third one is air now b in desert days are very and nights are very तो डेज क्या होंगे हॉट होंगे यहाँ पे बहुत ज्यादा डेज हॉट होते हैं और नाइट क्या होती है कोल्ड होती है यहाँ पे हमेशा सी पार्ट में आता है लिविंग ऑर्गेनिज आर लिंक टू ईच अदर थ्रो कैसे जुड़े रहते हैं फूड चेन से फूड चेन चलिए डी पार्ट है द प्लेस वेयर लिविंग ऑर्गेनिज लिव एंड रिप्रोड्यूस इज कॉल्ड हैबिटेट Now E part है due to living or living life in their habitat without any difficulty, and that is the food. Now identify true and false and correct the wrong statement. The first है there is water all around in a desert. So false statement है there is sand. all around in a desert sea plant respire by taking in oxygen from the air false as sea plants respire by taking in oxygen dissolve in sea water sea hai major carnivorous animal is arctic regions are red deer and rabbits answer false is ka major habit herbivorous animals of arctic regions are red deer and rabbit animals living in arctic region have hair on their body it is true next hai ornis living in arctic or desert region can live in our habitat false hai ornis living in arctic deserts region cannot survive in our habitat Why do we not see lizard and we will any gun etc. Drinking water. So you can see here lizard, gun and other animals are not seen drinking water because they get sufficient water from the food. They eat and do not need to drink water. Where does the tree grow from? A wall get water and mineral from so roots of the tree growing from a wall are very long and goes inside the earth in the direction where there is possibility of getting water and minerals and obtain mineral salt and water why are most of animals found in arctic regions white in color so you can say uh, answer arctic regions are so cold that it covered with a thick coat of snow almost all the year around thus according to environment there here and 
to prevent from enemies most of animals found in arctic regions are white in color right a food chain with start in ocean but ends on earth so you can write your answer the food chain which start in the ocean but ends on the earth is as follows so ocean plants and algae they is eaten by small animals and that is eaten by big animals and small fish and they are eaten by big fishes and they are eaten by seal and seal eaten by polar bear polar bears lives on earth make a food chain each of the desert and for the ocean so food chain in desert so plants and growth and called desert insects they are eaten by desert insects and it is eaten by lizard and rats and they are eaten by hawk and owl food chain in ocean so you can see here ocean plants and algae is small animals then big animals and small fishes and big fish seal and polar bear living organisms get modified according to the environment in which they live if the environment on the earth become the same everywhere how would be living organisms affected right in your own words you can write the answer if the environment on the earth become the same everywhere they then the way of living of organisms their behavior their natural structure food habitat all would have been similar write in your own words uh, how bad found in the cave are dependent on the plants growing outside the cave so bats live in the cave for their self defense and remain safe in the dark cave from the predators during the day they come out in the evening to search for food and obtain their food and water from the plants and water sources outside the caves how would polar bear be affected if all the algae on the surface of the ocean disappear so it's your answer if all the algae on the surface of the ocean disappear the food chain will break food of a small organism will not be available which will end their lives due to this fish will not get their food which will end their lives thus seal will not obtain food and they will die then a species of polar bear will be come extinct due to non availability of food what is adoption so you can write it's a very important question body structure of living organisms living in different habitat get modified so that they can live in that habitat without any difficulty this is called adoption example have organisms living in deserts can survive in very little water and can tolerate extensive heat next question what is meant by diversity in living words so you can write the answer there are big differences in the body structure of plants and animal found on the earth these dif differences are referred to a diversity in living word what is habitat it's also important question a very short question so the place where organisms live and reproduce is called their habitat fill in the blanks once again so to obtain more water roots are attracted towards water this is called hydrotrophism it is hydrotrophism second have moment in touch me not is it is seismonetty (laughs) 
not in pumpkin p bottle ground is found ye hai thick motor prism hai thick motor motor prism now fourth one movement of animal from one place to another place is called it is locomotion इन अमीबा फॉर लोकोमोशन इज फॉर्म क्या चीज है हमारे पास सीडोपोडियम यू कैन राइट सीडोपोडियम नौ सिक्स वन फॉर लोकोमोशन इन पैरामीशियम ये है साइलम सीडिया बोलते हैं इसको वैसे नाउ सिक्स वन इन अर्थ वार्म लोकोमोशन ओकर्स बाई कंट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन कंट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन नाउ एट वन of the birds are modified to wings that means four limbs it is your four limbs chaliye ninth hai ye our body has well developed kya hai skeleton and muscles फोर लोको मैसम नॉट टेंथ है फिश इज यूज फिश यूज एंड टू स्विम क्या करती है फिंस करती है यहां पर फिंस एंड टेल्स टू स्विम फिश यूज फिंस एंड टेल्स टू स्विम सो ये लेसन यही खत्म हो रहा है बच्चों नीचे लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है इसको दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरे चैनल को लाइक करेंगे कमेंट जरूर करेंगे आप लोगों को कैसा लग रहा है और कौन सा लेसन बना के भेजना है इसके बारे में भी बताएंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा होगा और बेल आइकन को भी दबा लेना है जिससे कि मैं नया वीडियो डालू तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके थैंक यू है नाइस डे इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद सर आज का वीडियो यही समाप्त करता हूँ मेरे चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद